这个插头一插插座，砰一声，你看这上边这一块都打黑了。为什么会爆呢？这家伙把房主吓得魂都没了。看看他这个插座，乍一看像个小猴子咧个嘴，是插头的问题还是插座的问题呢？先打开插座看一下。从插座外形上来看，这个插座虚结发热，看一下是不是这个情况。看一下，打开了。插座里边烧得很严重，哦，它这个线路不但是烧糊了，而且是短路了，就是零火线碰在一起了。看看啊，零火线在这个地方碰在一起了，一般零火线碰在一起是短路，短路的声音很大，很吓人。线头发热导致这两个点，电线的线皮啊烫化以后同时碰在一起，这种情况和插头有关系吗？咱们经常见到插头也烧糊了，插座也烧糊了的现象，一般都是插的不紧，虚结发热造成的。这个插头没问题，如果插头烧坏了，插头也得换。这个只需要换个插座就解决问题。里面的线头没压紧，会造成虚结发热。还有就是在插电的时候，电器插上插头很紧，有人说紧了不好，其实不是，反而是插上以后松动，会造成接触不良，虚结发热。自己可以看一下自家的插座，插上电器以后紧不紧？还有的插座插上以后，它自己就能掉下来。这是两插，还有三插，多见于热水器、空调。插上以后有点紧头，想拔的话得使点劲儿，这样是好。如果很轻松的插进去，然后很轻松的又拔出来，这种要注意了，很可能插座的质量不好。特别是插上热水器以后，呃，插头和插座的位置会发热。有温度发热是正常的，您注意看插口这个位置，如果有烧糊的现象，就是发黄了，那插头的这个位置也会有烧糊的现象，这和插座是有关系的。这个时候要及时的更换插座。那有的插头烧糊的很严重，插座也严重，那两个一块换，单换一个插座是不行的。插头不好会带坏插座，插座不好会带坏插头，所以可以看一下自家的插头插座有没有松动或烧糊的现象。好了，感谢您的观看，请多指点。好、啊，到维修现场一看这个样，啊，头有点大，有点乱。嗯，在我之前有师傅修过了，但是还是没找到问题，怀疑不好的件儿也换成新的了，不知道什么原因，就是设备运行不了。这是什么设备，我也不知道。那就看一下，这上边有两个温控器和两个固态继电器，那这个设备是带加热管的。先插上电，看师傅怎么说。那会儿这个都不亮，现现在这个有一个亮的了。那这不正常吗？这仨这仨都不亮。因为刚到现场，对设备线路不了解。师傅说的这该亮那不该亮的，哎，我暂时搞不懂。看一下故障现象。你说是？你你别动好，我我拿线给你看看。现在是有电的。嗯。这个这个这个是零线，嗯，我把这个搭上去，它就没电了。师傅说这根火线接上加热管就没电，我来看一下，万用表测电压，测零线与火线之间的电压，在没接线之前，二百二十伏正常。这个火线接上加热管，和加热管碰在一起以后再测，没有电压，然后这个线上就显示没电了。哎，火线碰加热管也不打火，但是现在用电笔测零火线都不亮，这根线不接加热管它就有电。我随身带着三种电笔都是这种现象，线不接都有电，接上以后测的都没电。那这是什么问题呢？所以说，就为了这个故障现象，师傅查了很长时间没找到原因。那好吧，还得查这个控制电路。从这上面捋一下这个电路，看是什么原因。这是两个固态继电器，换了新的，它的输出是跟加热管供电的，它这个很明显，上面小灯不亮，它就是没有输出，也就是继电器没工作。但是电笔测量，它的输入和输出都有电，换了新的固态继电器也是这样，那它输出这个电是个虚电。根据固态继电器的工作原理测一下它的输入电压，这是一个直流电，嗯，没有电压
，它这个指示灯都没亮，所以它没有输入电压。这个电压从三伏到三十伏，这个继电器都会工作。那它这个就不是固态继电器的问题，没有控制电压，顺着它的线往上走，进入了温控器，是温控器输出给它一个合适的电压让它工作。温控器输出一个直流电压。这个固态是由它来控制的，直接测量温控表，输入电压，温控表的电源没有，这一个温控表的电源也没有，温控表都没通电，当然就没有输出喽。那温控表这个电源从哪来的呢？你看捋这个线都不好捋，颜色都一样。温控表两根线，一根线是从开关过来的，啊，一开开关给它通电。另一个线走的是中间继电器，长臂触点，哇，这样就复杂了，呃，一扣还一扣，所以说它这个电路看着复杂，但是顺着这个线查找，呃，测量电压，就是测一或一零，就是这个零线吧，它这是控制的零线，在哪个地方没接通，导致的温控器没有电，顺着这个线往上测电压。看看是哪个长开点或长闭点，该接通没接通，或者该断开没断开，导致的启动不了。嗯、呃，一直往前测，测到这个时间继电器长闭触点，就是可以设定时间的，它的控制线路，输入有，输出就没有。它输出以后，紧接着接这些中间继电器，所以说现在这边也没有电。先解决这个时间继电器。时间继电器也通着电，显示正常。根据信号，它接的是一个长臂触点，该接通的没接通，那就给它短接，把这两个线头人为的给它接在一起，先压在一起。因为我怀疑是这个触点不好，开机看看，两个固态继电器亮灯，亮灯就是固态继电器有输出了，正常了。所以这样基本可以确定是时间继电器的触点问题。这个时间继电器反复的通电测试了几次，就是看它在设定的时间内这个触点通不通，到点断不断。它里面有两组长臂触点，那一组坏了，这一组看看好不好使。一和四，测量一和四的触点，开机，哎，是通的。呃，设定几秒之内看它断不断，七秒，七六五四三二一，怎么还没断呢？是我读快了吗？稍微等，马上，哎，断了。嗯、呃，这个触点是好的，那就把这两根线接到这两个触点上，接完以后再测测电压，再开机，二百二，输入有，输出也有。从一数到七，呀，一、三、四、五、六、八，好，很好，这触点是好的。这样直接测量固态继电器的输出就行，有电压，输入输出都有。现在的加热管应该是通上电了。这个样再测量加热管，看它的电压正常。好了，问题解决，感谢您的观看。请多指点。